嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯小姑娘，你这是干什么呢？站在河边多危险，你不知道吗？大哥，我我不想活了。小姑娘，你瞎说什么呢？你这才多大呀，你就不想活了？有什么事你跟大哥说。大哥，我考上大学了，可是我妈。不让我上，让我出去打工。<笑>姑娘，这考上大学了是好事啊，不过你的家里人啊也确实有点过分了。不过啊，你也别太伤心，办法啊总比困难多。可是我妈说，我是个女孩，上大学没什么用，还不如留着钱让我弟弟上学。哎呀。这都什么年代了，你妈怎么还是这老思想啊？不过姑娘，你说说你，你死都不怕，你还怕这点困难呀？再说了，你就是在这站着，也解决不了任何问题啊。行了，要不这样，你呀、啊、先跟大哥回家，大哥给你想想办法。大哥，你就别管我了。哎呀，小姑娘，你这是干什么呀？行了行了，你呀、啊。你别寻死了，赶紧啊，跟大哥回家。这都几点了，小辉怎么还没回来呀、啊？来，千金啊。错，小辉，他是谁啊？哎呀，别提了，强强，我不是收车吗？在河边碰到这个小姑娘，她非要跳河，我呀放心不下，就把她领回来了。哎，我说，你把她领回来算什么呀？不能在我家呀！强强，你看你这话说的，这小姑娘遇到困难了，我总不能见死不救吧？小妹妹，你这是怎么回事啊？姐，我考上大学了，可是我的养母她重男轻女，不让我上，只留给我弟弟上大学，还说我一个女孩子，还不如早点嫁人呢。小姑娘，你这也有家人啊？再说了，你的养父母。这你养那么大，你应该有感激之情，你怎么能这样呢？晴晴，你说这话我就不同意了。虽然说他养父养母把他养这么大不容易，但是他应该选择自己要走的路，而不是说现在任人摆布。他有出息了也可以报答他们呀。小辉，你这么说就不对了吧？他一个外人，跟我们有什么关系啊？怎么？你还想养他呀？再说了，你想帮他，你有钱吗？我们家什么情况，你不知道呀？晴晴，这小姑娘有困难，我都知道了，我不能不帮呀。再说了，咱们家不是还有点钱呢吗？我们家的钱，那是留给我们以后孩子用的，那是我的，怎么能给一个外人用呢？晴晴，钱没有了，我可以去赚。但是这小姑娘实在是太可怜了。好了，大哥，你们别吵了。谢谢你今天救了我，我还是走吧。小姑娘，你放心，今天你这个忙，大哥帮命了。小辉，你要是帮他，我们就不过了。我都说了，小姑娘今天我帮定了。你要是帮他。晴晴，大哥，感谢你今天帮我，可是你不应该那样对嫂子呀，你还是去把她叫回来了，大哥。小姑娘
，你别哭了，你嫂子啊，就是脾气有点倔，没事儿。过两天，他想通了就回来了，让大哥看看，你这学费要多少钱？这才八千块钱一年，你放心，这个钱啊，大哥帮你拿。大哥。谢谢你，你放心，我一定好好上学，将来有出息了，一定会报答你的，大哥。小姑娘，大哥不求你报答我，以后还是要好好报答你的养父母，听见没有？听见了，听见。小七，以后到大学一定要好好学习，听见没有？我知道，我知道。这样是大哥给你拿的东西，到时候啊，缺什么你再给大哥打电话。好，太谢谢你了，大哥。你放心，我一定不会辜负你对我的期望的。行了，你呀、啊，别不舍得吃，不舍得喝，听见没有？好，我知道。走，大哥送你。大哥，你还是别送我了，我自己走就行了。你呀、啊，去把嫂子找回来吧。我走了，大哥。行，那你慢点啊。这婷婷这厮态度怎么这么强硬啊？不行，我还得去娘家去找找她。哎。这一转眼啊，都六年了，晴晴也离开了我，小七这六年也没联系过我，也不知道他怎么样了。这难道小七真是个白眼狼？哎呀，我这瞎想什么呢？我相信小七。这六年过去了，要不是当初大哥的帮忙，就不会有我的今天。这毕业后跟同学一起合开的公司，总算稳定下来了。我呀，也该回去看看大哥了。不知道大哥在不在家？谁呀、啊？大哥，小七，来，赶紧进来。小七啊，你现在怎么变成这样了？大哥，这么多年没见，你还是老样子。大哥，都老了，走，赶紧进屋。来，小七，赶紧坐。大哥，给你倒杯水。大哥，嫂子呢？嫂子怎么不在家呀？啊，你嫂子，这当初我说要资助你的时候，你嫂子回到娘家以后，就跟我离婚了。啊，真的吗？大哥，都怪我当年连累了你。才导致你和嫂子离婚的，小七，你别这么说，这说明啊，我和你嫂子有缘无分。行了，小七，就别提伤心事了。不过现在我看你混的挺好呀，大哥，多亏了你当年救了我，然后又资助我上大学。我这几年呀、啊，只顾着放假的时候勤工俭学，也没时间回来看你。大学毕业以后呀，我和同学合开了一家公司，现在啊，公司总算稳定了，所以我就回来看看你。小七，你这么厉害啊！大哥当年果然没有看错你，你现在这么有出息了，大哥还得安排你两句。你看，你的养父母啊，把你养这么大也不容易
，一定要不要断了联系。大哥，我知道你是为我好。他们呀、啊，虽然没有让我上大学，但是他们的养育之恩，我是不会忘的。放心，这个钱呀，我会每个月给他们按时打过去的。毕竟啊，生恩没有养恩重。哎呀，你这样想，大哥就放心了。大哥。多亏了你当年激励了我，要不是你啊，我现在还真不知道是什么样子呢。哎，大哥，我一定要好好的感谢你。今天我回来啊，就是把你接到大城市的。小七，你看，你这话说的，大哥不求你回报，只要你过得好，大哥就放心了。再说了，你看，大哥有房子，有事业，去大城市，大哥习惯不了。大哥。既然你这样说，我也不强迫你。可是，我们公司啊，现在正好需要运输。您正好不是有个大车吗？如果你想帮我的话，你也可以去帮助我。哎呀，小七，既然你这样说了，大哥帮你这个忙。真的吗，大哥？你肯去我公司了？你放心吧，公司啊，我已经安排好了，住宿方面你不用担心。你办事我放心。小七，你看，这难得回来一趟，咱们俩也几年没见了。大哥，请你吃好吃的。好，你请客，我买单。走。走。